असलम दोस्तों वावे वाई नाइन एस का फुल रिव्यू हाजिर है ये फ़ोन वावे वाई नाइन प्राइम का सक्सेसर है और कुछ इम्प्रूव फीचर्स के साथ आता है कुछ दिन पहले हमने वाई नाइन एस की अनबॉक्सिंग पब्लिश की और उसमें इनिशियल इम्प्रेशन की बात की कुछ दिन इस फ़ोन को ट्रायल यूज़ कर लेने के बाद एक बात मैं आसानी से बता सकता हूँ इस फ़ोन की बैटरी टाइमिंग कमाल की है लेकिन आगे चलने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस के बारे में आपको टाइम पर पता चल सके आप हमें फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं सबसे पहली बात यह कि वावे वाई नाइन एस की प्राइस तैंतालीस हज़ार रुपये है और इस वक्त ये फ़ोन मार्केट में अवेलेबल है इस प्राइस रेंज में जब ओप्पो और वीवो अभी तक प्लास्टिक ही ऑफर कर रहे हैं वावे का ये फ़ोन आपको ग्लास बिल्ड में मिलेगा जो कि एक प्लस पॉइंट है थ्री डी कर्व साइड्स के साथ बैक पैनल मिररर रिफ्लेक्शन नहीं देता लेकिन खास लाइटिंग कंडीशन में इसकी रिफ्लेक्शन काबिल तारीफ है और ये डॉटेड लाइट इफेक्ट सिर्फ मिड नाइट ब्लैक वेरियंट में ही मिलेगा मुझे ये इसलिए पसंद आया क्योंकि सिर्फ खास लाइटिंग में ही ये इफेक्ट विजिबल था ज़्यादातर सॉफ्ट शेड अपनी जगह प्रीमियम फील देता है ब्रीदिंग क्रिस्टल के नाम से जो दूसरा वेरियंट है उसकी बेस टोन वाइट कलर में है और वो लाइट ब्लू और पर्पल शेड रिफ्लेक्ट करता है सच पूछे तो मुझे वो वेरियंट ज़्यादा पसंद आया लेकिन ये ऑल टाइम फेवरेट ब्लैक कलर का भी कोई कंपैरिजन नहीं वावे की बिल्ड क्वालिटी इस फ़ोन में भी साफ जाहिर है सिंगल हैंड के लिए प्रोफाइल साइज थोड़ा ज़्यादा है लेकिन आजकल के मिड रेंज ट्राइबल्स को देखें तो ये साइज़ ही मिलेगा आपको अगर आपने नोट कर लिया हो तो इस फ़ोन की बैक पर कोई फिंगर सेंसर नहीं है क्योंकि वो राइट साइड पर पावर बटन में बैठी रहे और फिंगर सेंसर के लिए ये प्लेसमेंट मुझे कभी पसंद नहीं आई लेकिन कुछ लोगों के लिए ये इसलिए ज़्यादा यूजबल है क्योंकि उन्हें लगता है कि इस जगह पर दो से ज़्यादा फिंगर्स इजीली रजिस्टर हो सकती हैं और ख़ासकर फ़ोन को पिक करते वक्त फ़ौरन फिंगरप्रिंट सेंसर रीच हो सकता है और ये एक लिहाज से सच भी है इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी ये उतना ही फास्ट है जितना पहले वावे के फ़ोन में रेयर मोटेड फिंगर सेंसर होता है सिक्स पॉइंट सिक्स इंच की स्क्रीन है आई पी एस डिस्प्ले पैनल है और टेन एटी पी की फुल एच डी प्लस रेजोल्यूशन बहुत है इस प्राइस रेंज में ब्राइटनेस की बात करें तो ये फ़ोन दूसरे आई पी एस पैनल वाले फ़ोन से थोड़ा बेहतर परफॉर्म करता है इंडोर्स में तो कोई मसला नहीं लेकिन आउटडोर्स विजिबिलिटी भी कंपेरेटिवली बेहतर है डायरेक्ट सन लाइट ना हो तो भी ये फुल ब्राइटनेस एक्वायर नहीं करता तो अगर डायरेक्ट सन लाइट में यूज़ करना पड़ जाए तो फुल ब्राइटनेस ही चाहिए होगी आयरन नो अभी तक वावे इन फोन्स में एंटी रिफ्लेक्शन कॉरिंग क्यों नहीं दे पाया फिर भी आउटडोर डिस्प्ले परफॉर्मेंस में दूसरे आईपीएस पैनल से मुझे बेहतर लगा ये फ़ोन आईपीएस डिस्प्ले पैनल है तो एमोलेड और सुपर एमोलेड का मुकाबला तो नहीं कर सकता फुल व्यू स्क्रीन वायरल व्यू देती है और यूट्यूब नेटफ्लिक्स वगैरह इस फीचर को यूज़ भी करते हैं डिस्प्ले पर कोई फ्रंट कैमरा ना होने की वजह से ना तो कोई हॉल पंच है और ना ही कोई नॉच और ये रियल फुल व्यू एक्सपीरियंस तो पहली बार जब वीवो V15 वी और V15 फिफ्टीन प्रो एक्सपीरियंस किया था उसी वक्त बेस्ट कहा था मैंने और आज भी है और क्रेडिट टू दिस पॉपअप कैमरा मॉड्यूल जिसमें 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है और सिर्फ जरूरत के वक्त ही ओपन होता है कंपेरेटिवली स्पीड में थोड़ा स्लो है लेकिन ज़्यादा मसला नहीं है फेस वन लॉक का फीचर इस फोन में भी मौजूद नहीं बैक पर ट्रिपल कैमरा से रैप है जिसमें मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है जो पिक्सल बिनिंग के साथ 12 मेगापिक्सल का डिटेल इमेज प्रोवाइड करता है और इसके साथ वायर एंगल और जूम का फीचर भी अवेलेबल है फुल 48 मेगापिक्सल की ऑप्शन भी मौजूद है लेकिन उसके साथ आपको जूम का फीचर ए कैमरा मूविंग पिक्चर और बर्स शॉर्ट्स नहीं मिल सकते अगर टाइम मिला और आप लोगों की डिमांड हुई तो इसके बारे में डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू कर सकते हैं लेकिन बेसिक कैमरा क्वालिटी देख लें तो आई एम इम्प्रेस विद इट्स नॉइज हैंडलिंग इस चोट का ही देख लें मुझे पूरा यकीन था एक्सपोजर ब्राइट लैम्प पर सेट करते हुए बैकग्राउंड बिल्कुल डार्क आएगी लेकिन पहले से डार्क ग्रीन कलर फिर भी थोड़ा नुमाया है शायद वह अपना सुपर नाइट मोड डेकोरेजम मेड रेंज डिवाइस में भी थोड़ा बहुत शिफ्ट कर रहा है डिटेल को देख लें तो ये पिक्चर टू पॉइंट जूम पर ली गई थी लेकिन फिर भी डिटेल खासी मैनेज है थैंक्स टू पिक्सल बेरिंग टैक I'm actually impressed with this shot. ये फोन कलर रिप्रोडक्शन लो लाइट में भी बिल्कुल एक्यूरेटली प्रोड्यूस कर रहा है डे लाइट में मेन कैमरा अच्छी डिटेल प्रोवाइड करता है 
कलर रिप्रोडक्शन भी ठीक है ए आई मोड ऑन कर लें तो थोड़ी विविडनेस भी मिल जाएगी लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं 48 एट मेगा पिक्सल कैमरा का लेंस 27 सेवन एम एम एक्विवेलेंट फोकल लेंथ प्रोवाइड करता है जबकि सेकेंडरी एट मेगा पिक्सल कैमरा अल्ट्रा वायर एंगल लेंस के साथ 17 एम एम एक्विवेलेंट फोकल लेंथ प्रोवाइड करता है और ये अल्ट्रा वायर कैमरा रिच कलर्स तो प्रोवाइड करता है लेकिन डिटेल इमेज नहीं देता मजीद पिक्चर्स आपको फ्लिकर पर मिल जाएंगी और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पोर्ट्रेट मोड और अपर्चर मोड वावे शुरू से ही दोनों ऑफर करता है फर्क दोनों में यह है कि पोर्ट्रेट मोड ह्यूमन फेस डिटेक्ट करके बैकग्राउंड ब्लर अप्लाई करता है और अपर्चर मोड में आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ बैकग्राउंड ब्लर अप्लाई कर सकते हैं इस फोन में मुझे कंपेरेटिवली काफ़ी इम्प्रूवमेंट फील हुई चाहे इंडोर हो या आउटडोर कलर एक्यूरेसी बिल्कुल परफेक्ट है और एच डिटेक्शन भी कुछ हद तक बेहतर है कम्प्लेक्स सब्जेक्ट को छोड़कर पोर्ट्रेट शॉर्ट्स आर जस्ट अमेजिंग इम्प्रेसिव डिटेल एक्यूरेट स्किन टोन नाइस बैकग्राउंड ब्लर 100% परसेंट एच डिटेक्शन को छोड़कर बाकी सब इम्प्रेसिव है फ्रंट कैमरा ब्यूटी मोर बैकग्राउंड ब्लर इफेक्ट्स और लाइटिंग इफेक्ट्स के ऑप्शन के साथ आता है इमेज क्वालिटी कुछ ज़्यादा इंप्रेस करने वाली तो नहीं लेकिन कंपेरेटिवली दूसरे मिड रेंज फोन्स के ऊपर नीचे ही है लेकिन कलर रिप्रोडक्शन और स्किन टोन ये भी एक्यूरेटली देता है वीडियो रिकॉर्डिंग में ये फ़ोन मैक्सिमम 1080p रेजोल्यूशन ही ऑफर करता है 60fps और 30fps के साथ जबकि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन सिर्फ थर्टी एफ में ही मिलेगी क्वालिटी वाइज सिक्सटी एफ पी है क्योंकि फोकस लॉक नहीं रहता लेकिन 30 एफ के साथ स्टेबलाइजेशन इम्प्रेसिव है इमेज डिटेल कुछ ज़्यादा खास नहीं लेकिन कलर रिप्रोडक्शन यहाँ भी एक्यूरेट है नॉर्मली 30 एफ तो काफ़ी है लेकिन अगर वावे 60 एफ को जल्दी फिक्स कर सके तो बेहतर है कैमरा तो काफ़ी डिटेल से हो गया सॉफ्टवेयर और परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं ये फ़ोन किरिन सेवन टेन प्रोसेसर के इम्प्रूव वर्जन के साथ आता है और नाम है किरिन सेवन टेन एफ वाई नाइन प्राइम भी इस प्रोसेसर के साथ आया था लेकिन ऑप्टिमाइज नहीं था उस लिहाज से ये वाई नाइन एस काफ़ी ऑप्टिमाइज है प्राइमरली यूज करते हुए स्मूथ और फ्लूड ट्रांजिशन के साथ कोई लैग वगैरह नहीं फील हुआ छः जी बी रैम भी अपना काम ठीक से करती नजर आई और एक सौ अट्ठाईस जी बी स्टोरेज तो वैसे ही प्लस पॉइंट है किरिन सेवन टेन से कंपेयर करें तो अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट है ये फ़ोन एम यू आई नाइन पॉइंट वन और तमाम गूगल सर्विसज़ के साथ आता है और अगर आपको वावे की डिफ़ॉल्ट स्किन पसंद नहीं तो आप एप ड्रॉ भी इनेबल कर सकते हैं लेकिन मैं वावे की डिफ़ॉल्ट स्किन ही प्रेफर करता हूँ गेमिंग के बारे में सोच रहे हैं अगर आप तो ये फ़ोन छोटी मोटी गेम्स के अलावा कुछ खास टाइटल्स लाइक वोटर कम बैक फाइव और एसफॉल्ट नाइन भी ठीक से चला लेता है अगर मोटर चूज करें PUBG मोबाइल तो बेशक चलती है और बाई डिफ़ॉल्ट बैलेंस ग्राफिक्स और मीडियम फ्रेम रेट पर चलती है तो इसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं इस फोन की जो सबसे बेहतरीन चीज़ मुझे लगी वो है इसकी बैटरी 4000 हज़ार की बैटरी वैसे तो बहुत कॉमन है लेकिन इस फ़ोन की बैटरी परफॉर्मेंस अनमैच्ड है ज़्यादातर ये फ़ोन दो दिन ईजिली निकाल रहा था लेकिन थोड़ा मॉडरेट यूज़ के साथ वन एंड हाफ डे भी निकाल लेता है गेमिंग और कैमरा के साथ हैवी यूजेज से एक पूरा दिन इजीली निकाल लेगा ये फ़ोन लेकिन जो बुरी बात है वो 10 वॉट चार्जिंग है ये फ़ोन फास्ट चार्जिंग के साथ नहीं आता ओवरऑल इस फ़ोन का कैमरा कंपेरेटिव है लेकिन मुझे इस फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी परफॉर्मेंस और बैटरी ज़्यादा पसंद आई रिकमेंडेशन देनी हो तो मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी पर ही दूँगा क्योंकि इस प्राइस रेंज में ओप्पो वीवो सिमिलर परफॉर्मेंस तो दे रहे हैं लेकिन बिल्ड क्वालिटी ऐसी नहीं दे रहे सो इट्स ईजी टू से गो कै दिस वन ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें अगर पहले से नहीं किया तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़